Vocês conhecem a parábola das dez virgens? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para falar dos assuntos mais importantes. Na verdade, é o assunto mais importante que pode existir na atualidade. Sabe o que é? A volta de Jesus, o retorno do rei. E em Mateus capítulo 24, Jesus vai dar um sermão escatológico, ele vai dizer as coisas que aconteceriam. E aí ele entra o, o, no capítulo 25, na verdade no final do 24 e no 25, ele vai contar três parábolas. A parábola dos servos, das dez virgens e depois a parábola dos talentos. Para mostrar os segredos do reino dos céus para a grande volta do nosso rei. E aí, esse assunto é importante ou não? Mas eu quero dar ênfase a vocês a parábola das dez virgens. E aqui a gente vai ler junto no capítulo 25, a partir do verso 1, na versão NVI. Vamos lá? Olhe bem. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Que palavra difícil, que palavra forte. Jesus estava falando do final dos tempos. Se vocês olharem o início do capítulo 24, os discípulos vão fazer talvez uma das perguntas mais importantes para Jesus. Eles vão chegar e vão dizer, diga-nos, mestre, quais os sinais que a gente verá para saber que todas essas coisas acontecerão? Que pergunta maravilhosa. É o que a gente está vivendo hoje. Quais os sinais? Como é que a gente sabe que Jesus está voltando? Porque Jesus está voltando. E eu quero dividir essa palavra aqui em duas. Eu vou gravar essa palavra aqui e no próximo dia eu vou trazer a continuação, aprendizados maiores dessa palavra. Por quê? Porque essa parábola é muito complexa. Mas, no início, eu quero dizer só uma coisa. Porque Jesus ali, ele tá, primeiro ele estava falando dele mesmo, né? Ele diz assim, olha, o rei, ele precisa ir. O rei será coroado e o rei vai voltar. Ele vai voltar, o nobre vai, vai ser coroado rei e vai voltar para casar com a sua igreja, para casar com a sua noiva, para casar com você e receber o Jesus Cristo no seu coração. E o que os discípulos não entendiam? Eles não entendiam porque Jesus estava ali na terra. Ele dizendo, o rei precisa ir, não. O rei já veio, ele está na terra, então. Eles esperavam que Jesus tomasse, ele tomasse o governo romano, destruísse os romanos. Isso não ia adiantar nada. Por quê? Porque não ia adiantar Jesus destruir os romanos, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, gente. A nossa luta é contra o pecado, nossa carne pecaminosa. É contra o diabo e seus anjos. A palavra vai dizer que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra hostes e potestades nas regiões celestiais. Ei, o mundo espiritual à sua volta é mais real do que esse aqui, embora você não veja. Eu não sei se essa parábola fala com você, mas ela me assusta. Sabe por que ela me assusta? Porque Jesus fala assim, ó. Haviam dez virgens. Vocês estão me entendendo? Dez virgens virgens, ele está falando de noivas virgens, ele está falando de dentro da igreja ele não está dizendo, olha, tinham dez virgens aqui e tinha um povo aí que não queria, não, ele não está falando do povo de fora da igreja, ele está falando que as dez criam que o noivo ressuscitou, 
as dez criam que Jesus foi para o céu, as dez criam que ele vai voltar, tanto que as dez esperavam por ele. Isso aqui, se não te assusta, é hora de pelo menos te preocupar. Porque Jesus está dizendo, dentro da minha igreja, 50% eu não vou casar. 50% não vai herdar o céu. Por quê, pastor? Eita, meu Deus! Porque o objetivo, gente, é ter intensidade por Jesus. Mas não só isso. É continuar na intensidade com Jesus. Cinco delas queimavam por Jesus. Cinco delas ele chama de prudentes, sábias, em algumas versões. As outras ele chama de imprudentes, cinco delas. Ou seja, loucas. Sabe o que me preocupa, amados? Que às vezes a gente está fazendo tudo aqui e a gente esqueceu Jesus. Sabe, a gente tem aquele grupo de louvor, homens de oração, mulheres de oração, homens de culto, né? os pastores que estão ali e as pessoas reverenciam, gostam da pregação. E a gente esqueceu de Jesus. A gente está é, fazendo como se fosse um, da igreja um clube e, 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 na verdade, a gente não quer louvar a Deus, a gente quer louvar a gente mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o mundo está aplaudindo a gente. O mundo está aplaudindo os nossos vídeos, a gente quer os cliques, a gente quer os likes, a gente quer colocar um terno, e muito bom colocar um terno, mas não por aparências, né? Lembra da figueira que Jesus amaldiçoou, porque era só aparência? Muitos querem carregar a Bíblia para dizer que é uma pessoa que crê em Deus, mas na verdade não dedica tempo para Deus, não faz tudo para Deus, não adquire óleo, e o mundo está aplaudindo. A igreja pode estar tá aplaudindo, mas os céus podem estar tá olhando lá de cima e tá dizendo, você é louco, você é insensato. De quem a gente busca os aplausos? Da terra ou do céu? E para a próxima palavra, eu vou dar uma dica aqui, só o início. O início, constante intensidade e depois eu quero finalizar com a volta, com o retorno do rei. E sobre intensidade eu quero dizer o seguinte, o estilo, porque aqui o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, peraí, que época a gente vive aqui? A gente vive exatamente a época dessa parábola, o rei já foi, então a gente está esperando ele voltar para casar com a gente, a gente está exatamente com as dez virgens, as cinco insensatas e as cinco sensatas, mas eu profetizo que a gente está com as sábias, com as sensatas, esperando o rei voltar. Vocês concordam com isso? E se a gente está esperando o rei voltar, o que essa parábola quer mostrar para a gente? É exatamente isso aqui. Ó. Que estilo de vida deveremos estar vivendo até Jesus voltar? O que estamos fazendo da nossa vida até Jesus voltar? Ei, o que você está fazendo de sua vida enquanto Jesus não volta? Isso vai definir se você é uma virgem sensata ou se você é louca. Forte, né? E o primeiro aprendizado aqui, gente, que é o único que eu vou dar nessa palavra de hoje, e depois vocês esperem a próxima palavra para ver o resto, é esse aqui. O estilo de vida de quem está esperando Jesus nesses últimos tempos não é sobre intensidade, é sobre uma constante intensidade. Percebo que as dez começaram queimando, as dez tinham a candeia acesa, só que uma tinha óleo extra, a outra não tinha, então acabou no final. O reino de Deus não é sobre como você começa a jornada, é como você termina. Talvez você esteja fraco aí, mas Jesus já viu que o seu final é de glória. E talvez você esteja forte, não está se preocupando, e o seu final é de tragédia. Eu repreendo isso em sua vida, eu não quero que isso aconteça. Mas a própria palavra nos adverte, diz assim, Ei, você que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Vocês estão me entendendo? Olha um versículo lindo que eu acho mais forte da Bíblia. Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo, aquele que não recebeu o reino dos céus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Quantos a gente conhece que é empolgado, que continua queimando, até mais do que quando começou, porque é assim que tem que ser, como uma criança por Jesus, que tem intimidade com Jesus, que entra no quarto por intimidade com Ele, porque continua queimando. Eu posso entrar, eu posso ir aí para a sua cidade, e pregar uma palavra tremenda e todo mundo olhar para mim e dizer assim, que pastor, que homem de Deus, eu vi ele queimar e de repente eu estava queimando mesmo, eu sou um homem de Deus e estou ali e as pessoas conseguiram perceber isso. Quero te dizer uma coisa, não é sobre esse dia, 
O que vai dizer se eu sou um homem de Deus e se eu estou queimando por Jesus, não é o hoje. É se eu chegar daqui a 10 anos, 15 anos nessa mesma cidade e continuar pregando com o mesmo vigor. Ei, não é sobre intensidade, mas uma constante intensidade até Jesus voltar. Não percam a palavra, a próxima palavra de jeito nenhum. Eu vou continuar essa lição aqui para a gente. Amém? Deus abençoe sua vida tremendamente e o poder dele cresça dentro de você. Shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus.